să credeți că sunt oameni în țara asta care chiar le citesc sau mai rău le scriu? Da, știu, e șocant! Unii chiar le cumpără și asta ne pune pe gânduri. Oare dacă se pot face două adaptări sub formă de joc video, din câte știu doar două? Din comedia divină atunci, din vasta literatura limbii românești, ce jocuri s-ar putea face? Care ar fi cele mai bune povești, serii, proprietăți în general, din care s-ar putea face jocuri video? Ca urmare, acesta este top 7 cărți românești care ar fi jocuri video bune. Un top dedicat tuturor acelor cărți pe care le vedeți ocazional pe fereastra unei librării atunci când vă plimbați prin oraș cu nasul în telefon, care ar avea potențialul să fie jocuri bune sau marginal bune sau măcar destul de ok încât să vă facă interesați de cărțile de origine, dacă ar mai citi cineva cărți în prezent. Acestea fiind spuse, locul 7. Enigma Otiliei. Ce fel de joc ar putea să iasă din acest roman al lui George Călinescu despre burghezia de la începutul secolului anului trecut? Ei, având în vedere că am adormit la prima pagină în care era descris în detaliu un perete complet neinteresant, atunci un joc de Sims sau în stil de Sims, dar cu Enigma Otiliei. Așa că un joc Sims și mai plictisitor ca unul normal, cu toate chestiile faine scoase, fără plante vaci mutanți care te pot mânca, fără șansele de a fi zdrobit de un meteorit sau un satelit dacă te uiți prea mult la stele, fără să neci oameni în piscine, doar interacțiune socială între oameni foarte plictisitori care fac lucruri foarte plictisitoare. Dar, dar, dar cu un minigame în stil Dactyl la care joci cu Costache Giurgiuveanu. Locul 6. Frații Jderi. Cine nu mai ține minte seria de cărți cu frații Jderi? O, o țineți minte, nu? Fiindcă detaliile sunt puțin cam pufoase pentru mine și dacă toți sunt pufoase atunci, mă gândesc frații Jderi, probabil se referă la niște frați care chiar sunt Jderi. Ca urmare, adaptarea sa ca joc video trebuie să vină sub forma a ceva similar cu Crash Bandicoot, adică un platformer 3D, dar 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 cu un mod cooperativ pentru câți jderi erau, online desigur. Și și, pentru că Mihail Sadoveanu a mai scris și neamul șoimăreștilor, care îmi imaginez că este ceva legat de șoimi, ar putea avea DLC cu șoimi, fiindcă ce joc contemporan ar putea trăi fără DLC, să fim serioși. Locul 5. Moromeții. Cu siguranță printre cele mai celebre lucrări din literatura românească. Cine poate uita replici clasice din carte, precum uh, uh, replica aia memorabilă. Și, și oricum, ce fel de joc ar putea fi moromeții? Păi, desigur, nu ar putea fi altceva decât un joc ce exemplifică la perfecție exact ceea ce înseamnă moromeții, iar asta este Grand Theft Auto. Desigur, ce altceva s-ar potrivi mai bine cu stilul de hip-hop al cărții. Da, exact asta. Locul 4. Luciafărul. Una dintre cele mai mari capodope ale genului liric. Primul lucru care vine în minte atunci când ne gândim la Mihai Eminescu. De fapt, al doilea lucru care vine în minte după ce ne întrebăm cine e ăsta de pe bancnotă. Luciafărul fiind o poezie despre existența efemeră transpartizie fizică a unei creaturi supranaturale eterne, rece și semipseudodivină și dorința sa de a fi alături de o creatură vie, trecătoare, muritoare, ar fi fundamentul perfect pentru un joc de acțiune în stilul God of War, la care Smulgi capete peste tot, sânge, mațe, creier zmurând pe ecran și foarte mult metal îndesat în locuri unde probabil nu ar trebui să fie îndesat chiar atât de mult metal, fiindcă doare, doare mai mult decât ai crede. Și desigur, pentru ca subiectul său foarte elevat să nu alieneze publicul țintă, o să fie boobs and ass peste tot. Locul 3. Batagul. Da, da, încă o operă de Sadoveanu, asta este, m-ați prins e printre autorii mei preferați. Scria cărți, nu? Da, autorii mei preferați. Iar Batagul este un roman ideal de a fi transformat într-un joc. Și ce fel de joc poate deveni această poveste despre Victoria Lipan care investighează moartea lui Nechifor Lipan sau dispariția sa, dacă nu vreți spoilere, în circunstanțe misterioase când a plecat cu oile la unde se duc în mod normal oile. Desigur, un joc de investigare în stil Heavy Rain cu foarte multe evenimente quick time, lupte și scene de nuditate. Plus, plus, nu ar fi un joc în stilul Quantic Dream dacă la un moment Victoria Lipan nu ar căpăta superputeri și ar fi de fapt Neo din Matrice, Gheorghiț ar fi de fapt internetul deghizat ca om, iar Baltagul e de fapt o sabie cibernetică antică lăsată aici de extra Terestri. Spuneți-mi că ăsta nu ar fi cel mai tare joc Baltagul pe care l-a jucat vreodată. Jucat în ghilimele, fiindcă va fi un eveniment quick time constant. Locul 2. Isprăvile lui Păcală. Aici aproape că se scrie de la sine designul jocului, fiindcă e făcut pe o carte. Și cartea are cuvinte scrise. Nu s-au scris de la sine, dar l-a scris Petre Duflu. Dulfu, da, Dulfu. Și ce formă ar putea avea un joc făcut după isprăvile lui Păcală? Păi, desigur, o serie episodică de aventuri în stil Monkey Island. Fiindcă la urma urmei, Păcală era ca un fel de Guy Brush Tweepwood, înainte ca Guy Brush Tweepwood să fie cool sau Ron Gilbert View. Sau măcar bunicii lui. S-ar potrivi atât de bine glume, poante, chestii care nu au sens în lumea reală, fiindcă nici pe care nu prea avea sens. Și nu mă refer doar la filmul extrem de dubios, de parcă cei care l-au făcut erau extrem de drogați, ci și la carte, care era extrem de dubioasă, pe alocuri. Tipul vorbea cu un copac. Potențialul este nelimitat. Locul întâi, Doom. Da, Doom. Nu știam că Doom e de fapt o adaptare după o carte românească. O văd peste tot în vitrină la librării. Edita mai cartea. Scrie Doom mare pe ea. N-am apucat să o citesc până acum, dar presupun că e ceva despre Doom în ea, adică presupun că de aici a fost luată inspirația. Poate, cine știe, poate, poate, poate. Ați observat exact 
atât de detaliate sunt nivelurile lui Doom, e, teoretizez că în această carte sunt descrise cu un stil chiar balzacian toate cele locații și de au fost în sare să facă nivele atât de complexe. Și în prezent, când se fac jocuri care nu sunt bazate pe cărți românești, level designul este mult mai simplist. Asta explică totul. Și astfel se încheie acest top dedicat celor mai bune cărți românești care ar putea deveni jocuri și un aparent chiar este deja. Mențiuni speciale sunt acordate încă unei opere de Mihail Sadoveanu, Venea o moară pe Siret, care presupun că este tot așa un fel de mister despre cine este acest Venea și de ce o moară pe Siret. Sau pe cine o moară pe Siret. Aha. Și desigur lui Dan Capitan de Plai. Ca un action RPG se fan spațiu. Tu chiar n-ai citit nimic în viața ta, nu? Am învățat totul de la clipuri cu pisici de pe YouTube. Asta e explică multe...